കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തി പെരുമാറാകട്ടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരാകുന്ന വാത്സല്യമുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ധനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ ആഴ്ചയിലും ദൈവവചനം ധ്യാനിപ്പാനായി കർത്താവിൻ്റെ തൃപ്പാദപിടത്തിൽ വന്ന് ഏൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കടന്നു വന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പകൽ സമയത്തെ വളരെ ബദ്ധപ്പാടുകൾക്ക് ശേഷം നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവത്തെയും അവൻ്റെ വചനത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സമയം വേർതിരിച്ച് ഒരുപക്ഷെ മറ്റു രീതിയിൽ ചിലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ചിലവഴിപ്പാൻ നിങ്ങൾ കാട്ടിയ സന്മനസ്സിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പോസ്റ്റുണ്ടാകുന്ന വിശുദ്ധ പൗലോസ് റോമിലുള്ളതാകുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എഴുതിയതാകുന്ന ലേഖനമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് പ്രാഥമികമായി ചില ചിന്തകൾ ആ ലേഖനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അത് ആ ലേഖനം എഴുതപ്പെടാനുണ്ടായ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞുപോയി വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് എങ്കിലും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറയുവാൻ തക്കോണ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി റോമിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ചു പറഞ്ഞു റോമിലുള്ളതാകുന്ന സഭ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റോലന്മാരായൊന്നും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതല്ല ലെറ്റലോൺ അപ്പോസൽ പീറ്റർ പത്രോസിനാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതല്ല അതിന് യാതൊരു വിധമാകുന്ന ചരിത്ര തെളിവുകളോ ദൈവവചന തെളിവുകളോ ഇല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചു നിശ്ചയമായിട്ടും റോമിൽ ദൈവസഭ ഉടലെടുത്തതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ റോമിൽ നിന്ന് വന്നു ചേർന്ന ചിലരും ബന്ധുപോസ്ത് നാളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ദൈവമക്കളായി തീരുകയും അവർ മടങ്ങിപ്പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിയേറി പാർത്ത വിശ്വാസികളും അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ഹൗസ് ചർച്ചസ് ആയിരുന്നു റോമിലുള്ള ദൈവസഭ അതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലുള്ള ദൈവവചന ഭാഗങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി റോമിലുള്ള പല വിശുദ്ധന്മാരെയും പൗരോസിന് പരിചയമുണ്ട് എന്നാൽ പരിചയമില്ലാത്ത ചിലരുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റോമിലുള്ളതാകുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ തൻ്റെ അപ്കമിങ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ എരിസ്റ്റലേവിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് റോമിൽ വന്ന ശേഷം സ്പെയിനിലേക്ക് യാത്രയാവുവാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വിശേഷിച്ച് എരിസലേവിലുള്ളതാകുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അഖായയിലുള്ളതാകുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ നൽകിയതാകുന്ന ധർമ്മശേഖരം എരിസലേവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതവർക്ക് പ്രസാദകരമായി തീരുവാൻ അങ്ങനെ പ്രസാദകരമായി തീരുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി റോമിലുള്ളതാകുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും തൻ്റെ യാത്രയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അതുകൂടാതെ റോമിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ജാതികളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചു മൈനോറിറ്റി ചെറിയ ഒരു 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 സമൂഹം ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ദൈവവചനപ്രകാരം ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിപ്പാനും വാസ്തവത്തിലുള്ള സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് അവരോട് പറയുവാനുമാണ് പൗലോസ് റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ളതാകുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് റിക്കൺസൈൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പൗലോസ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രമേയങ്ങൾ രണ്ട് തീംസ് ഈ ലേഖനത്തിൽ താന് താൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതിലൊന്ന് എല്ലാവരും പാവികളാണ് 
ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല യഹൂദനെന്നും യമനെന്നും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പാപികളാണ് എന്നാൽ പാപികളെ ദൈവം കൃപയാൽ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കുന്നു യഹൂദനും പാപിയ യമനനും പാപിയ എല്ലാവരും പാപിയ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈക്വലി ഒരുപോലെ അറിയുന്നതിന്റെ സന്നിധാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കെതിരെ മറ്റൊരാൾക്ക് പുകഴാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന ഉലോസ് വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ സാരം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈക്വല രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെയും ദൈവം വിശ്വാസത്താൽ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കുന്നു ആ കാര്യം ഉലോസ് പറയുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗമികമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം ജഡപ്രകാരമുള്ള ആ ഡിസെന്റ് ഒന്നും അല്ല ജഡത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയല്ലെന്നും അബ്രഹാമിൽ നിന്നും ജനിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന യഹൂദന്റെ ആ പാരമ്പര്യ വാദത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും ദൈവസന്നിധാനത്തിലില്ലെന്നും വിശ്വാസികളാണ് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്നുമുള്ളതാകുന്ന എ ന്യൂ റീഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹൂ ഗാഡ്സ് പീപ്പിൾ ആർ നോക്ക് അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ലെവലിംഗ് arguments of all when it comes to the tension between two races namely Jews and Gentiles Yehudan maru jadigalu vannulladagina aa aa avarude avarude vaada pradibhadangale oru pole pavulos equalize cheyittu parayya aarkum pugalhanum illa ellarum paapigala oru pole paapigala ayittu ദൈവം കൃപയാൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ കൃപയാൽ നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ആ കാര്യം പൗലോസ് ഈ വിശുദ്ധന്മാരോട് പറയുകയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത് ഒരിക്കലും ദൈവവർമ്മക്കൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പക്ഷെങ്കിൽ അതിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നവൻ യഹൂദ മതാനുസാരികൾക്ക് തുല്യനായിട്ടാണ് ദൈവവചനം കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോകരുത് ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഗുഡ് ന്യൂസിലൊക്കെ മാട്രിമോണിയൽ കോളമൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എന്തെല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ആ കേട്ട ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് എല്ലാം ഈ കാര്യമാണ് റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് പറയുന്നത് അവരോട് പറയുക ഒരുവനെതിരെ ഭാവിച്ചുയരാനൊന്നും ഇല്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പഠിക്കും ഒരുവനെതിരെ വേറൊരുത്തിന് ഭാവിച്ചുയരാനൊന്നും ഇല്ല കൃപ കൃപ കൃപയെ കുറിച്ചാണ് ഉലോസിന് പറയാനുള്ളത് അറിയിക്കാത്തിടത്ത് ലഭിച്ചതാണ് യഹൂദനാകട്ടെ യവനനാകട്ടെ ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവ ശക്തിയാകുന്നല്ലോ സുവിശേഷം അപ്പോൾ ഓഫ് ഗാഡ് ഈ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചാണ് റോമാലേഖനം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണവും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റോമാലേഖനത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തീ അതിന്റെ പ്രമേയം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കാസ്പൽ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്ര എന്നാ പറയാനുള്ളതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ അത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് ഗൗലോ സ്നേഹ പറയുന്നു ആ നീതി എന്താണ് ഒന്ന് ദൈവം തന്നെ നീതിമാനാണ് രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമ്മുടെ നീതിയായിട്ട് ദൈവം കണക്കിട്ടു മാത്രമല്ല ആ നീതിയെ 
പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പ്രക്രിയക്കാണ് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് മഹത്വീകരണം അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്കരണം അതാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് അതിൽ വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു വിശുദ്ധീകരിച്ചവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേജസ്കരിച്ചു വരിക്കണം ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ സവിശേഷം റോമാലേഖനത്തില് പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ആക്ച്വൽ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രാരംഭമായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദയവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഒന്ന് തിരിക്കാം റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഒരാൾക്ക് ഉറക്കെ എല്ലാവർക്കും <laughs> 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 ഇത് വാസ്തവത്തിലൊരു കത്ത ലേഖനം ആ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ലേഖനം എഴുതുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പൗലോസ് ആരംഭിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ലേഖനം എഴുതുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നതും ഇന്ന് ലേഖനം ഇന്നൊരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നതും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡിയർ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കും ആരംഭിച്ച ശേഷം യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും അത് ഈ കാലത്തെ ഒരു 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 കൺവെൻഷന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് എന്നാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തു വരും കത്ത് എഴുതുന്ന ആള് ആദ്യം തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തും തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് രണ്ടാമത് ആ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തും ആർക്ക് എഴുതുമ്പോ അവരെക്കുറിച്ച് പറയും എന്നിട്ട് ഒരു അഭിവാദന സന്ദേശം ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയാണ് ലേഖനം എഴുതുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങൾ അതേ രീതി തന്നെയാണ് പൗലോ സ്ലീഹ തന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ റോമിലുള്ളതാകുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ താന് ആദ്യം തന്നെ കുറിച്ചും താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏതിനു വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക നിയോഗത്തെ കുറിച്ചും അല്പം വിശദമായിട്ട് താൻ എഴുതുകയും കാരണം റോമിലുള്ള പല വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ മുഖപരിചയമില്ല നേരത്തെ അത്ര പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് താൻ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിന് തനിക്ക് ദൈവീകമാകുന്ന ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടെന്ന് അവരെ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം വിശദമായിട്ട് പൗലോസ് ഈ ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ട് അതിന്റെ ആ മുഖം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇത് അല്പം വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാരണം ഇത് അതിന്റെ ബേസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ തുടർന്നുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗം അതായത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ളതാകുന്ന ഈ വേദഭാഗം അതിനെ നമ്മുടെ പഠന സൗകര്യത്തിനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തലക്കെട്ടോടുകൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയും 
അതിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും ദ ഗാസ്പൽ ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് പോൾസ് ഈഗർനെസ് ടു ഷെയർ ദ ഗാസ്പൽ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള തന്റെ ഉമാനം ചെയ്യും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠന സൗകര്യത്തിനായിട്ട് ഈ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വേദഭാഗം നമുക്ക് വേർതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിനകത്ത് ഈ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള നമ്മൾ വായിച്ച ഇന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ പോകുന്ന വേദ വേദഭാഗം എന്നുള്ളത് പൗലോസ് തന്നെ കുറിച്ചും അതെ തുടർന്ന് താൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചും അല്പം നീളമുള്ള അല്പം ബൃഹത്താകുന്ന ഒരു വിശദീകരണം താൻ നൽകുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേഖനെ കുറിച്ച് താൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പദങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം പൗലോസ് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈറ്റിൽസ് തന്നെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് താൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ട് പദവികൾ ആ പദവികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ജസ്റ്റപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ രണ്ട് വിശേഷണ പദങ്ങളും ഇറ്റ് ഈസ് വേൾഡ്സ് അപ്പാർട്ട് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ വിശദീകരണം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പോലീസ് പറയുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസൻ ആ പദപ്രയോഗം തന്നെ വളരെ വളരെ ചിന്തനീയം പ്രിയമുള്ളവരെ റോമാലേഖനമെന്നല്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിലെ വിശേഷണങ്ങളും തന്നെ ഈ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അധികം പഠിക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തില് ദൈവസഭയിൽ പല കോർപ്പറേഷനുകളിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ദൈവസഭയിൽ ഒരാത്മീകതയുടെ പരിവേഷം അണിയിച്ചിട്ട് വിചാരി കൊണ്ടുവന്നേക്കും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലാലു എന്നോട് പെണ്ണ ഒരു കാലത്ത് വേർപെട്ട വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല സ്ഥാനങ്ങളെയും പദവികളെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് റൈറ്റ് റെവറൻറ് സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുവിശേഷന്മാർ ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹാ അപ്പൊ റോങ് റെവറൻറ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിഹസിച്ച് ചോദിച്ച കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനെതിരെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കല് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹു ആർ മൈ ടോക്കിംഗ് ടു ഈസ് ദാറ്റ് പാസ്റ്റർ സോ ആൻഡ് സോ പെട്ടെന്ന് ഒരു മൗന ഒന്നും തലേക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് സോ ആൻഡ് സോ വേറൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സി ഐ എം റെഫറൻറ്റ് And I look at this person. He is a great man. He is a great man. He is a great man. 
കഥാവ് ആർക്കും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒത്തിരി ക്ലെയിംസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഗോത്രക്കാരൻ ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് അനന്യൻ തീഷ്ണത അങ്ങോട്ട് കൂടിയപ്പം ക്രിസ്തു മാർഗക്കാരെ മുടിക്കാനായി വന്ന അതും ഭയങ്കര തീഷ്ണതയിൽ പഴയ നിയമകാലത്ത് മരുഭൂമിയിൽ കുന്തമെടുത്ത് ഒരാള് ചിലരെ കുത്തിക്കൊന്നത് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്നെഴുതിയതുപോലെ അതേ തീഷ്ണതയിൽ പരമാർത്ഥതയോടെ ഒത്തിരി ഊറ്റം കൊള്ളാനുണ്ടായിരുന്ന ഈ വ്യക്തി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പ്രമുഖനാകുന്ന രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചങ്ങലയൊക്കെ കിളിക്കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രമുഖനാകുന്ന രാജാവ് പറഞ്ഞു പോൾ യുവർ ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് യു ഇൻ സൈൻ വിദ്യാ ബഹുത്വത്താൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട് വളരെ ജ്ഞാനിയായ റോമൻ പൗരനായി ജനിച്ചവനാകുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഡുലോസ് എന്ന പദമാണ് ഡുലോസ് ഡുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഡുലോസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എന്നാൽ ആ കാലത്ത് ഡുലോസ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാം അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ തന്റെ അറുപത് ലക്ഷത്തിലധികം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ച എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ അറുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ഒരു ചെറിയ പ്രോവിൻസിൽ തന്നെ അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നഗണകൾ സിറ്റിസൺസിനേക്കാളും കൂടുതൽ അടിമകളായി അടിമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമയെ വ്യക്തിയായിട്ടല്ല പ്രാചീന ലോകം കണക്കാക്കിയിരുന്നു അടിമയെ കണക്കാക്കുന്നത് വസ്തുവായിട്ട പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട യജമാനന്റെ വസ്തുവാണ് അടിമ വ്യക്തി പോലുമല്ല റോമിൽ ആ മഹാനഗരത്തിലേക്ക് വലിയ പാരമ്പര്യ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ അന്നത്തെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു റോം എന്ന് കാണുക എന്ന് ആ റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോ തൻ പൗലോസ് തന്നെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം I am a slave of Christ Jesus. Stop, stop, stop. Oh. What is it? I am the one who is the one who is the one who is the one who is the one. One day, the one who is the one who is the one. You are the one who is the one who is the one who is the one. You are the one who is the one. നിങ്ങളെ വിലക്ക് വന്നീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വകയാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാ നിങ്ങൾക്കൊരു റൈറ്റ്സും ഇല്ല നമ്മുടെ റൈറ്റ്സും പ്രിവിലേജസും എല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് ഒരു ഈ സറണ്ടർ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇന്ന് പിന്നെ അതിന്റെ ആ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചില വിശേഷണ പദങ്ങളോട് ഒക്കെ ചേർക്കും ഭർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു പരുത്തവും ഇല്ല കാരണം സ്ലൈവിന് ഒരു വിലയും ഇല്ലായിരുന്നു വിലയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ വിലയുണ്ട് 
ഇന്നത്തെ ഒരു കാളയുടെ വില കാണും ഒരു പോത്തിന്റെ വില കാണും അല്ലെ ഒരു കഴുതയുടെ വില കാണും അത്ര വിലയുള്ളൂ നമ്മൾ ആരുടെ ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് പഴയ നിയമകാലത്ത് മോശയും യോശുവായും എന്ന് വേണ്ട ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം തന്നെ അവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഹോമിയുടെ ദാസനം ഇസ്രയേലിനെ കളക്റ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്റെ ദാസൻ എന്നാ പുതിയ ദീപകാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ടൈറ്റിലിന് വ്യത്യാസം വരിക യാഹുവേയുടെ ദാസന്മാരെന്ന് യഹൂദന്മാരെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യാഹുവേ എന്ന പദം മാറ്റിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസീദാസന്മാരായി തീരാനുള്ള പദവി ആ വലിയ ഭാഗ്യ ദൈവം കൃപയാൽ നമുക്ക് തന്നതോർത്ത് നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ വലിയ പദവിയും തൻ്റെ വലിയ പൊസിഷനും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പാരമ്പര്യമൊന്നുമല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അപ്പോസോലൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യായമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും പിന്നെ തന്നെ അപ്പോസോലൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് കാരണമുണ്ട് അപ്പോസോലൻ എന്ന താൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പദം അപ്പോസ്തോലൻ എന്നുള്ളതാകുന്ന വാക്ക് അപ്പോസ്റ്റോനോസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉള്ളതാകുന്ന ആ പദപ്രയോഗം പഴയ നിയമത്തിൽ അതിന് തത്തുല്യമാകുന്ന ആ പദപ്രയോഗമുണ്ട് യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു പദവി അവകാശപ്പെടുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൻഡ് ഔട്ട് വൺ ശേഖരോട് പറഞ്ഞു വലിയ ദർശനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അശുദ്ധിയുള്ള അധരങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു ഉടനെ യാഗപീഠത്തിക്ക് എന്നുള്ളതാകുന്ന ഒരു കനല് കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ അധരങ്ങളിന്മേൽ തൊടുവിച്ചു ഇപ്പൊ നിലവിൽ ശുദ്ധി വന്നിരിക്കുന്നു അടുത്ത് വായിക്കുന്നു ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും വെറുതെ അയക്കപ്പെടുകയല്ല ഐക്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ നാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരയച്ചു ആ യജമാനന്റെ പേരിൽ യാതൊരു ശങ്കയുമില്ലാതെ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള പ്രത്യേക നിയോഗം സിദ്ധിച്ചവരാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന സവിശേഷമാകുന്ന പദവിയിൽ ദൈവവചന പുതിയ നിയമം പൂർത്തീകരിപ്പാനായി അതുകൊണ്ടാണ് ഗോലോസ് പറയുന്നത് കൊന്ന ലേഖനത്തിൽ ഒരുവൻ പ്രവാചകനെന്നോ ആത്മീകനെന്നോ തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കഥാവിന്റെ കൽപ്പന എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അവന്റെ അധികാരത്തിൽ പറയുന്നു അതിന് യാതൊരപ്പീലുമില്ല ഐ ഹാവ് ദ മാൻഡേറ്റ് വാട്ട് ഐ റൈറ്റ് അപ്പോ സോലെന്ന അപ്പാദം പൗലോസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആധികാരികമായി 
പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഇത് ശരിയാണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നിയോഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോ സ്വലൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലാതെ പദവി പറയാനല്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാളും താൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനാകുന്ന അതെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി പറയുകയാണ് എന്നെ ദൈവം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് വേർതിരിച്ചു വിളിച്ചു ഇതും പഴയ ദൈവ പ്രവാചകന്മാര് അവകാശപ്പെട്ട അവകാശവാദം തന്നെ എരമ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എരമ്യാവിനോട് പറയുന്നു നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിന്നെ വേർതിരിച്ചിരിക്കായി ഹവ് സെറ്റ് യു അപ്പാർട്ട് നിന്നെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പോകാനായി നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നു ഗലാത്തിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അത് താൻ വളരെ വ്യക്തതയോട് പറയുന്നുണ്ട് രമ്യാവിന്റെ പ്രവചനം ഒന്നിന്റെ അഞ്ചും ഗലാത്ത ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചും ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ വളരെയധികം സാമ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും ഗലാത്ത ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ച് എന്റെ ജനനം മുതൽ ദൈവം എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വേർതിരിച്ചു മറ്റു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത് ഒരാഫ്റ്റർത്തോട്ടൊന്നുമല്ലായിരുന്നു പണ്ട് തന്നെ ദൈവം എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടു ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ കഴിയും ദൈവനെ പണ്ട് തന്നെ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കളായി തിരുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നു ജനനത്തിങ്കലെ നമ്മളെ വേർതിരിച്ചിരുന്നു ഓ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എത്ര വലുതാണ് ജനനത്തിങ്കലെ അല്ല അതിനു മുൻപ് തന്നെ നമ്മളെ വേർതിരിച്ചിട്ടു സമയം വന്നപ്പോൾ തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പാനായി ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നത് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയരെ ഹരലുയ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എത്ര വലുതാണ് പറയുകയാണ് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ വേർതിരിച്ചു ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ഗാഡ് സെറ്റ് മീ അപ്പാർട്ട് എന്നെ വേർതിരിച്ചു എന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു വേർതിരിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശുദ്ധീകരിക്കുക അതാണ് രമ്യാമിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആകട്ടെ ഞാൻ അവിടെ അതിൽ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചതാകുന്ന ഈ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് പൗലോസ് ആ ഭാഗത്ത് നൽകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാകുന്ന വിഷയം പൗലോസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്രന് നമ്മുടെ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ തന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുൻപ് കൂട്ടി വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത സുവിശേഷം അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഈ സുവിശേഷം ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ വേർതിരിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ സുവിശേഷം എന്റെ ചിന്താഗതി അല്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന റെഫറൻസുകൾ ഒത്തിരി ആദ്യത്തെ റെഫറൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചിന്താഗതിയോ തത്വചിന്തയോ അല്ല നേരെ മറിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട 
അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കാത്ത ഒരു സുവിശേഷവും സുവിശേഷമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബോറോ സ്നേഹ പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർ അടയാളം അന്വേഷിക്കും യമനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ഘോഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു
വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവിനാൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാൽ ദൈവപുത്രനെന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തു എന്താ പോലീസ് പറയുന്നു എനിക്ക് അർത്ഥം വിശദീകരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സമയമില്ലാത്ത ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറയും പോലീസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ പ്രധാന പ്രാധാന്യത്തോടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ദാവിയതിന്റെ സന്തതിയായിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ജഡപ്രകാരം അവിടുന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ ജഡത്തിന്റെ സകല ബലഹീനതയോടും കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പരമസമ്പന്നിധാരണീലേറ്റം പരമസമ്പന്നിധാരണീലേറ്റം ദാരിദ്ര്യനായി തീർന്നു സോമാനസാൽ നിരൂപമ പ്രഭയാണ് നീരുമാവൻ പഴം തോണി ധരിച്ചതും ചെറിയ സംഗതിയോ നിരൂപമ പ്രഭയാണ് നീരുമാവൻ പഴം തോണി ധരിച്ചതും ചെറിയ സംഗതിയോ ശുശ്രൂഷകളും 